Nun machen wir weiter mit dem Grammatikteil. Ich lese wiederum zuerst die Aufgabe. Les dernières vacances. Ergänze den Text mit den angegebenen Verben, passé composé, présent, imperativ, futur composé und oder finde das passende Pronomen. Alle Lücken müssen ausgefüllt werden. Verben sind mit Strichen und Pronomen mit Punkten markiert. Gut, die erste Überlegung, die du dir machen kannst, ist, dass du dir diese Verbformen wieder präsent machst, in Erinnerung rufst, wie sie gebildet werden. Ich mache ein paar Beispiele, und zwar... Überlegst du dir, passe composé. Was ist das schon wieder? Das ist Vergangenheit. Die Vergangenheitsform. Und dann überlegst du dir ein Beispiel. Es heißt nämlich passe composé, weil es composé ist, zusammengesetzt aus zwei Teilen. Ich gebe ein Beispiel. Je suis allée. Der eine Teil ist das konjugierte Verb und der zweite Teil ist das Partizip. Dann haben wir das Präsent. Das ist die Gegenwart. Machen wir ebenfalls ein Beispiel. Wieder mit alle. Je vais. Dann den Imperativ. Der Imperativ ist die Befehlsform. Machen wir wieder ein Beispiel. Va. Und dann haben wir noch das Futur Composé. Wieder eine zusammengesetzte Verbform. Je vais aller. Das ist immer alle und die, die der Infinitiv. Gut, nachdem du dir wieder hervorgerufen hast, welche Verbformen du verwenden musst, kannst du mit der Aufgabe beginnen. Josette et Serge sont de retour de leurs vacances. Josette, qu'est-ce que tu pendant tes vacances? In Klammern haben wir faire. Jetzt müssen wir uns zuerst fragen, welche Zeitform müssen wir hier verwenden? Wichtig ist dabei, wir schauen, was ist vorher für ein Satz? Und was ist vorher für eine Zelle? Und hier steht, De retour. Das heißt, sie sind zurück aus ihren Ferien. Das heißt, wenn es um die Ferien geht, das ist die Vergangenheit. Deshalb wissen wir, wenn Josette fragt, was hast du in den Ferien gemacht, müssen wir hier Vergangenheit verwenden. Und zwar die Vergangenheit von Fer. Wir wissen, Aufgrund des Typ, es ist zweite Person Einzahl. Und das Passé Composé haben wir gesehen, wird konjugiert mit Avoir und dem Partizip. Oder Être und dem Partizip. Bei Fer nehmen wir Avoir und das gibt Tu as fait. Das Partizip Fer ist eine Ausnahme, das musst du auswendig lernen. Dann sagt Serge, ma famille et moi, nous, à Nice. Serge erzählt wieder von der Vergangenheit, de retour de leur vacances. Es bezieht sich immer noch darauf und wir wissen wiederum, wir nehmen die Vergangenheit. Diesmal haben wir nous, also erste Person Mehrzahl, und alle. Alle wird mit être und dem Partizip konjugiert im passé composé. Das heißt, wir nehmen 
nous sommes und alle und hier auch das ist noch ein Akkord das S alle wird so konjugiert weil alle Verben auf er die enden auf e egü im Partizip und ein S hängen wir an wenn dieses Verb mit R konjugiert wird. Dazu ein Beispiel bei einer Tabelle. Wir sehen hier. Tschüss, Wiesene. Wenn das eine Frau sagt, haben wir Tschüss, Wiesene mit zwei E. Genauso im Plural. Hier haben wir gebraucht Nusam. Hängen wir männlich ein S an. Und weiblich ein ES. Das ist genau, was wir bei dieser Aufgabe getan haben. Wir haben ein S angehängt, weil es ist die Familie. Das heißt, es hat Männer und Frauen dabei. Wir nehmen die männliche Form. Weiter geht es mit mes grands-parents ont un appartement. Ils ont acheté il y a 5 ans. Wir müssen hier ein Pronomen hineinsetzen, das wissen wir, weil es Punkte hat. Jetzt, wenn wir ein Pronomen einsetzen müssen, fragen wir uns immer, worauf bezieht sich das Pronomen, das wir einsetzen müssen. Also welches Wort vom ersten Teilsatz müssen wir hier wiederholen? Mes grands-parents y ont un appartement, ils ont acheté il y a cinq ans. Meine Großeltern haben eine Wohnung. Sie haben diese vor fünf Jahren gekauft. Also, ein Appartement müssen wir hier mittels einem Pronomen wieder aufnehmen, im zweiten Teil des Satzes. Das heißt, ein Appartement, das ist männlich und Einzahl. Das heißt, es wird mit Le ersetzt. Und... Wir können nicht Lö hier hineinsetzen. Warum? Es wird L apostroph, weil das Lö vor einem Vokal, Ö, E und On sind Vokale, wird zu L apostroph. Gut, dann gehen wir weiter. Josette sagt, Raconte. Wir sehen, wir haben hier ein Ausrufezeichen. Das weist darauf hin, dass es sich um eine Befehlsform handelt. Dass sie quasi einen Befehl gibt. An sich. Wir haben hier die zweite Person, sie spricht Serge an. Also Serge ist die zweite Person Einzahl. Und raconter ist ein Verb, das auf er endet. Bei den er-Verben, zweite Person Einzahl, haben wir die normale Präsenzform. Racont. Einfach ohne S. Das S fällt weg. Dann, als nächstes müssen wir wieder ein Pronomen einsetzen. Wir haben gepünktelte Linien. On a dit que Nice était très cher. C'est vrai? Wir fragen uns, was müssen wir hier einsetzen? Es ist Josette, die spricht. Und man hat etwas gesagt. Man hat ihr etwas gesagt. Darum sagt Josette. On m'a dit. Und MA, mir, wird abgekürzt mit M Apostroph, weil wir wieder zwei Vokale haben. Gehen wir weiter. Serge. Oui, mais moi, je sais où on 
Par exemple, des vêtements bon marché. Wir haben das Verb Wohnt, das wir anpassen müssen. Wir sehen, das ist eine generelle Aussage. Es hat keinen Zeitbezug. Wir, es ist einfach jetzt, aber es ist auch vorher. Serge weiß immer, wo es billige Kleider, die Vêtements Bon Marché gibt. Also nehmen wir das Präsent für generelle Aussagen. Jetzt haben wir das Verb Wonk, das endet auf RE. Verben auf RE mit der dritten Person Einzahl enden auf D. Also die Lösung ist Wonk. Wir sehen das hier an diesem Beispiel in der Tabelle. Prendre ist ebenfalls oder auch répondre ein Verb auf RE. Die dritte Person Einzahl endet auf D. In der Gegenwart. Gehen wir weiter. Tu, le t-shirt que je porte, wieder ist das eine allgemeine Frage, eine Frage, die jetzt gestellt wird. Wir nutzen das Präsens. Wir haben du, also zweite Person Einzahl. Und ein Verb war, das Verb endet auf OIR. Das hat die Endung S bei der zweiten Person Einzahl. Das heißt, es gibt Ebenfalls kann ich das an eine Tabelle veranschaulichen. Wir haben hier das Verb war konjugiert im Präsens. Wir sehen zweite Person einsam, tu war mit S. Gut. Gehen wir weiter. Il, 10 Euro. Gute in Klammern. Und wir sprechen immer noch vom T-Shirt. Das Il bezieht sich auf das T-Shirt. Also das T-Shirt 10 Euro kosten. Jetzt ist das T-Shirt schon gekauft. Es handelt sich also um eine Handlung in der Vergangenheit. Wir nehmen deshalb das Passé ähm, Composé. Wir konjugieren, wir nehmen ein Avoir, Il, dritte Person Einzahl, Il A. Dann Gute ist ein Verb auf ER, das endet im Partizip auf EEQ, genauso wie vorher alle. Und Il A, Gute, diese Hoch. Und wir machen kein Akkor, weil es wird mit Auer konjugiert. Gehen wir weiter. Josette sagt, ce n'est pas cher, il me beaucoup. Und wir haben hier in Klammern Plaire, wir müssen Plaire konjugieren und einsetzen. Wir sehen wieder am Il, es ist dritte Person Einzahl und Plaire ist ein RE-Verb, das endet in der dritten Person Einzahl auf T. Il me plaît. Serge, et toi, où est-ce que tu, pendant tes vacances? Hier eine Frage, die wir bereits oben hatten. Josette hat vorher Serge gefragt, was hast du während deinen Ferien gemacht? Nun ist es Serge, der fragt, was hast du während deinen Ferien gemacht? Das heißt, 
Ferien ist wieder Vergangenheit, wir müssen das Wasser Kompost nehmen. Wir haben wieder Tü, zweite Person Einzahl. Wasser Kompose nehmen wir Avoir plus das Partizip von être. Avoir wäre Tü A im Präsent und das Partizip von être ist Ete. Wichtig hier, das ist eine Ausnahme. Wieder zeige ich das anhand einer Tabelle. Avoir ist eine Ausnahme. Und être ebenfalls. Wichtig, diese beiden Verben sind immer Ausnahmen. Die muss man auswendig lernen. Also wir haben gesagt, tu a été. Du bist gewesen. Gehen wir weiter. Joseph. Ma copine Anne et moi, nous, à la montagne. Wir wissen jetzt, Joseph erzählt von den Ferien, das heißt von etwas, das vergangen ist. Wir nehmen also wieder das Passé Composé, nun aber in den ersten Person Plural. Und Partie wird mit être konjugiert, also nous sommes, wieder konjugiertes Verb im Präsent, plus Partizip. Partir, die Verben auf IR enden auf I. Wichtig ist hier, wir haben ma copine, Anne et moi. Das heißt Anne und Josette, also zwei Frauen, plus mit être konjugiert, das heißt wir müssen hier anpassen. Wir haben zwei Frauen, das heißt wir brauchen ein E und wir brauchen ein S. Das E für die Frauen, das S für das Plural. Weiter erzählt sie und wieder, ebenfalls bleiben wir in der Vergangenheit, nous, marché de longueur. Hier haben wir wieder, erste Person Plural, nous, Marche wird mit avoir konjugiert, also nous avons wieder Präsent plus das Partizip Marche, das ist ein Verb auf er, Marche, wie wir bereits gehabt haben, endet das auf e -Egl. Gehen wir weiter. Les prochaines vacances, je te envoyer un MMS. Wir haben ein wichtiges Wort, ein Schlüsselwort ist hier prochaine vacances. Das sagt uns, das ist nicht jetzt, das ist auch nicht vergangen, das ist in der Zukunft, die nächsten Ferien. Also, in den nächsten Ferien sende ich ein MMS. Das heißt, wir müssen Future Composite nehmen, weil es in der Zukunft liegt. Future Composite wird konstruiert als alle und Infinitiv. Wir haben hier erste Person Einzahl, alle, je vais. Und wir übernehmen einfach das Infinitiv Envoyé. Gehen wir weiter. Serge sagt, j'ai une idée. Nous, chez moi, wir haben une idée, j'ai une idée, das, ich habe eine Idee, das ist jetzt. Das heißt, wir müssen das Präsens nehmen. Wir haben nu, erste Person Plura und alle, das ist nous allons, Präsens.
Weiter haben wir Je vais montrer mes photos de Nice. D'accord? Ich werde Fotos zeigen von Nizza. Das heißt, wir haben eine zukünftige Handlung. Ich werde dir Fotos zeigen. Und jetzt haben wir die Je vais te montrer mes photos de Nice. Wieder fragen wir uns, auf wen bezieht sich das Foto zeigen. Und wir wissen, Serge sagt, ich werde dir, also ich werde Josette, die Fotos zeigen. Gehen wir weiter. Josette sagt, super. Est-ce que je aussi invite ma copine Anne? Hier sehen wir, wir haben ein Ausrufezeichen und es ist eine Frage und sie bezieht sich auf jetzt, also wir haben die Gegenwart, sie fragt, stellt die Frage jetzt, wir haben erste Person Einzahl. und wir haben Pouvoir. Pouvoir ist ein Wort, das auf OIR endet. Deshalb auf X. Je peux. Wieder zeige ich das anhand einer Tabelle. Wir sehen hier. Je peux pouvoir, wir konjugiert wie vouloir, das endet auf x. Gut, gehen wir weiter. Serge sagt, oh, oui, si tu veux, dann brauchen wir ein Verb plus ein Pronomen. Und wir sehen, es hat ein Ausrufezeichen. Das heißt, wir müssen das Verb appelé in der Befehlsform verwenden. Wir haben zweite Person Einzahl, weil es bezieht sich auf Josette, tu. Und wir haben das Verb appelé, Imperativ, sein Verb auf er. Appel. Genau dieselbe Regel wie vorher. Wir haben die, Grund äh, wir haben die zweite Person Einzahl im Präsens und nehmen das S weg. Wichtig bei Appelé. Appelé ist im, in der Grundform wird es mit einem L geschrieben und bei der Konjugation der zweiten Person Einzahl mit zwei L. Wieder sehen wir das anhand einer Tabelle. Wir sehen hier, Appelé, das ist ein spezielles Verb. Wir haben Appel, 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 immer mit 2 L, dann nur 1 L und dann wieder 2 L und auch die Grundform nur 1 L. Gut, jetzt fällt uns noch ein Pronomen. Auf wen bezieht sich das? Serge sagt Josette, ja, wenn du willst, kannst du sie anrufen. Also sie, das wäre die Gobin an von Josette. Also weiblich, Einzahl wäre la. Wie? Appelle. Ah, 